Bu Bence konuda, bu şey konuda çok mı? iddialı olduğumu düşünüyorum. Eğer Güven Bey de kabul ederse yarın ya şöyle burada söyleyeyim. küçük bir düello yapabiliriz. Benim için burada e, öyle bir işin içinde bulunmak gurur verici olur. Burada yenmek veya yenilmekten ziyade en azından çıkıp ikimizin de bir gelin saçı yapması hoş bir durum olur. Hatta 10 dakika yapmayalım da onu 6 dakikaya düşürelim. Saçın hazırlama sürecini hesaplayıp da yaptım ben. Şey yaparız hani saç böyle bir maşarı bir saç gelir. Ha, öyle olursa atıyorum. sıkıntı yok. Aynen düz de olabilir ya da maşasız öyle olursa. düz de olabilir. Ee, yapabiliriz sorun yok. Tamam. Demek ki yarın düellomuz mu var? Öyle görünüyor. Ama bu akımı biz başlattık Ramazan Bey'le. Düello akımını. İlk evet düellomu... ama sonra çok oldu yani düellomuz oldu. Çok değil de oldu bir iki tane daha. Ama ilk düelloyu biz yaptık. Bir de şiir okuyabilir miyim? <gülüyor> Ah, Geç sebe, orada söylemiştim ama. Ya, şu bekleme odasında da okumuştum. Bekleme odasında söylemiştim yine aynısını söyleyeceğim. Gül çok güzeldir, yaprağı da çok güzeldir ama dikeni vardır. O yüzden biz gülü tutarken e, her zaman dikenini hesap ederek tutalım. İnşallah diken yeri hiçbir zaman bize denk gelmez. Hepinizi seviyorum. Bu daha çok tavsiye oldu değil mi? Şiir değil yani. <gülüyor> Temelli oldu bu şiir ziyade. Ne dersin <gülüyor> Güven? Umarım öyle olur. Yani temenni oldu bu şiirden ziyade. Yapmayalım arkadaşlar böyle şeyler. Lütfen diye şiir okunmaz çünkü öyle değil mi? <gülüyor> Şöyle vardır, böyledir. Ee, hadi bakalım. <gülüyor> Daha önceki bir konuşmamızda konuşulmuştu burada. Misafirimiz geldiğinde evde kullanımda mümkünse saça zarar vermemek için seramik değil mi maşalar evet, kullanılmalı diye. Ama çok sayıda düzleştirici de var evlerde. Onun seramiği var mı bilmiyorum. Seramik düzleştiriciler var. Yanlış var şöyle mı? bir durum var. Benim buradan tavsiyem evde saçlarına maşa prens yapan... Ee, i̇şte onu sormak istiyorum. Bayanlara. Nasıl doğru kullanılabilir acaba? Saçlarını, Hanımlara tavsiyede bulunalım. Saçlarını önce yıkadıktan sonra... Fön makinesiyle ya düzeltebildikleri kadar hani çok profesyonelce olmasa da düzeltebildikleri kadar düzelttikten sonra küçük parçalar halinde. Fırçayla ve fönle. Evet sonrasında e, bir şişli tarak da olabilir normal bir tarakla da ayırarak ince tutamlar aracılığıyla tarayarak düzleştirici yaparlarsa sürekli hem tarayıp önden tarak gidecek arkadan düzleştirici gelecek. Hı hı. Yani saçların üst üste binmemesi gerekiyor çünkü saç deli bir boru gibidir. Düzleştiricilerdeki ısılar bazen oranlarını tutmayabiliyor. 230 derece olabiliyor, 180 olabiliyor. Hı-hı. Bu çok önemli. O e, boru gibi olduğu için aşırı üst üste gelen saçları sıktığımızda preste taramadan birbirine yapışıp saçın dengesini bozup sonrasında kırılıp dökülmesine sebebiyet verebiliriz. Hı-hı. O yüzden önce fön makinesiyle düzeltiyoruz. Düzeltebildiğimiz kadar sonrasında önce tarakta tarayıp arkasından pres. Tarakta tarayıp arkasından pres yapıyoruz. Peki ısı yüksekliğini ne kadar kullanmalı? Çünkü ee, hep en sonunda ila, kullanılıyor. 180 ile 230 derece arasında kullanılabilir ama tabii saçın durumuna da bağlı. Ne kadar düşükse o kadar iyi oluyor o zaman. Saçın durumuna göre. Aynen öyle. Yani hanımlar aslında çok da zor durumda kalmadığınız sürece evde kendiniz yapmasanız saçınıza zarar vermemek adına sanki daha iyi gibi ama... tavsiyeleri de uyabiliriz aslında. Fena bir tavsiye değildi doğrusu. Ve 10 dakika kaldı. Haberiniz olsun. Sadece son 10 dakikanız. Nişanbaşı gibi olma yine. Baksana. Nasıl? <gülüyor> Her zaman oldu. Konsept aynı oldu. Yeni kon- Beyinde bir konsept var çıkamıyor oradan. <gülüyor> o konsept ne acaba? Nişan mı? 1950 Provinje. Provinje var ya. 1950 de değil ya. Baya bildiğin nişan saçı yapıyor. Demo de Provinje. <gülüyor> o yüzden zaten hep senin yanına istiyor. Necati'de Necati Necati. Git, benim saçım bitirdi. Zaten zamanımız da kaldı. Git ona da yardımcı ol bence. O boyadan dolayı beni istiyor. Ha? O saç o boyadan dolayı beni istiyor. Boya konseptinde batıracaklar o saç. Diyorsun. Adım gibi eminim yani üstüne basar. Ben e, gerçekten ama e, boya konusunda sana çok çok çok güveniyorum yani. Evet. Acemiler sizi çalışın bakayım. Ben bak bitirdim. Hızlı ve öfkeli. Evet artık son dokunuşlarınızı yapın. 
Saçlardan yapılmış kurdeleler hazır olsun. Zaten takım arkadaşlarınız makyajları bitirerek çok oluyor. Artık işlemlerin sonuna gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Evet, bir dakikalık sürenizde dolmak üzere. Artık son spreyler. Hep son dokunuşlar diyordum makyaj arkadaşları olduğu için. Son spreyler. Ve sürenizin dolmasına son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve süreniz dol. Spreyleri bırakın. Saygılı olacaksın. Ayrıca ben saygıyı Ferit senden öğrenmeyeceğim yarışmak... ben. Ben buraya senden yarışmak... saygı öğrenmeye gelmedim. Ferit Tural'la yarışmak senin Ferit için Tural bir şeref. Kim? Sen kimsin ya? Şeref Ferit Tural kim? Ferit Tural. Bu senin şerefe nail oldun. Senin çapın kalp. Bu Hangi mecrada varsın? Bu şerefe nail oldun. Hangi mecrada varsın? Sesini sen düşür. Sen sosyal medya gir bir Necati düşür. Gülgen'e yaz bakayım ne çıkıyor? Sesini düşür. Satın bırak alırsınız ya. takipçi. Yorum yapmak için yorum yapıyorsun ya. Seyirciyi de kandıramazsınız, beni de kandıramazsınız. Ben dünya markasıyım. Nereden dünya markası? Gir sosyal medyaya bak bakalım kimleri görüyorsun? Sahte sosyal medya, sahte sosyal medya kahramanları. Evet, haftanın tam ortasındayız. Üçüncü günde en kritik ana yaklaşmış durumdayız. Önce yorumlarımızı alacağız ve sonra günün en heyecan verici anı gelecek. Yani puanlama ve asıl onları açıklama kısmı. Ee, o yüzden bunun için evvela modellerimizi davet etmemiz lazım. O zaman ilk modelimiz Narmin gelsin. Ayna kapansın ve Narmin kendine baksın. Özge Hanım, Efendim? yorumlara geçmeden önce bir e, bir sorum olacaktı arkadaşlara. Ne ile alakalı? Bilmece gibi şöyle söyleyeceğim. Şöyle ee, size bakmayayım madem. Bir tane soru soracağım arkadaşlar size. Bu sorduğum sorunun içinde dört tane yalan var. Eğer bu yalanı bulursanız size benden beş puan. Denizin ortasında bir gemi. Geminin kaptanı Horoz. Horoz yumurtladı. Yumurta suya düştü kırıldı. Bu sorduğum soruda dört tane yalan var. Yumurta suya düşünce kırılmaz. Yalan bir. Yumurta suya düşmez. Niye düşmesin? Horoz yumurtlamaz. Efendim? Horoz yumurtlamaz yalan Denizin iki. Denizin kaptanın, geminin kaptanı neydi? 